ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആണ് ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി വീക്കെൻഡ് ആഘോഷിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇതാണ് ആ കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട് അവളുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ ഇതാണ് കൂട്ടുകാരി സുധ കോട്ടയം തലയോല തലയോല പറമ്പിലാണ് ഇവളുടെ വീട് ഇവളാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കണേ ഇന്ന് ഫുഡൊക്കെ നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അവൾ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇന്ന് ട്യൂണ മുളക് ഇട്ടത് ട്യൂണ തോരൻ മീൻ മുട്ടയിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ നല്ല വെറൈറ്റി ഐറ്റങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല വെറൈറ്റി ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇവൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതാണ് ട്യൂണ പീസ് ഇത് കറി വെക്കാനുള്ള ട്യൂണ പീസ് ഇത് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ടിന്നിലുള്ള ട്യൂണ പിന്നെ മീൻ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ചെത്തി വരുന്നതാണ് മുള്ളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല പീസായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മുട്ടയിൽ കുത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവളെ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ സുധവാ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കിയുള്ളു സമയം പോണു മീനെല്ലാം റെഡിയാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഞാൻ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ട്യൂണ പീസ് വലുതാണ് അത് മുറിച്ച് ചെറുതാക്കാം ട്യൂണ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ ചുർക്ക വിനാഗിരി ചേർത്തു പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണോ വേണ്ട അത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി ചേർത്ത് എത്ര മിനിറ്റ് വയ്ക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് വറക്കാനുള്ള മീനെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മസാലയൊക്കെ പറ്റി എടുത്തു വയ്ക്കാം ചോറ് ഒരു വിധം വെന്തു ഇനി മുളകിടാനായിട്ട് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് പൊട്ടിച്ച് മസാല ചേർത്ത് ചൂണ കറി വയ്ക്കാൻ പോവാണ് പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നന്നായി വരട്ടുന്നു വരട്ടണം സവാള വരുന്നു വന്നപ്പോൾ മുളക് പൊടിട്ടു പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെന്താ വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എത്ര രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ എല്ലാം കൂടി മൂപ്പിച്ചു കൊടമ്പുളി ചേർത്തു അതിന് ശേഷം മീൻ ചേർത്ത് ഊണ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു കടുകിട്ടു അതിന് ശേഷം സവാള ചേർത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് പിന്നെ മതി എന്നിട്ടാ ഈസിയാ ഈസി ചേർത്ത് മുളകോ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് വരക്കി എവിടെ കൈ കഴിഞ്ഞാൽ വരട്ടില്ല ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കാം തീ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ 
ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ ചൂണ ആ തേങ്ങ പീട തേങ്ങ തേങ്ങ ചേർക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കണം തേങ്ങ ചേർത്തു കൊടുത്തു ചൂണ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ വേവിച്ചാൽ മതി ടിന്നിൽ അടിച്ച് വെച്ച് ടിന്നിൽ വരുന്ന ട്യൂണ ആയതുകൊണ്ട് അധികം വേവ് ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വളർത്തി എടുക്കണം വറക്കാനുള്ള മീൻ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് മുട്ട കുരുമുളക് ഉപ്പും ചേർത്ത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മുക്കി എടുക്കാനുള്ളത് പൊടി മൈദപ്പൊടിയും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ മീൻ വറക്കാൻ നോക്കാം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ വറക്കാനുള്ള മീൻ മുട്ടയിൽ മുക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതവിടെ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പറഞ്ഞ ഫുഡെല്ലാം തയ്യാറായി കുടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ച് നല്ല ട്യൂണ കറി തോരൻ നല്ല മട്ടിടിച്ചോറ് മീൻ ഫ്രൈ അത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അത് നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് മീൻ ഫ്രൈയും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കുടിക്കാൻ ജ്യൂസും സ്ക്വാഷൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് കറികളെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ട് നല്ല മീൻകറി നല്ല ട്യൂണാത്തോരൻ എല്ലാം നന്നായി കൂട്ടുകാരിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം വീടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഗോതമ്പ് പാടം കാണാൻ പോയി കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആകാശം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമായിരുന്നു ഒരു വീക്കെൻഡ് നല്ലൊരു മലയാളി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ഇന്നെന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് അവളുടെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീൻകറിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു പച്ച മസാല ചേർത്തിട്ടാണ് വെക്കാറ് പക്ഷെ അവൾ വെച്ചപ്പോൾ അത് എല്ലാം മസാലകളെല്ലാം എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ടാണ് കറി വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും അധികം വൈകാണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അത് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കതെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കറികൾ അവളിപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിശേഷമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ